是什么吸引着我们不停向上攀登，不断站在高的地方，望向更高的地方？这是意大利的多罗米蒂，我心中现实版魔界里的中土大陆。这里的故事要追溯到二点五亿年前，三叠纪时代。据说这些高山耸立的地方，在亿万年前是一片温暖平静的热带海洋。亿万年间，海底沉积物在板块挤压中拔地而起，这些灰白的岩石最终呈现在我们眼前。多罗米蒂。又名白云石岩，而我们和他的故事要从一年前说起。去年秋天，我们第一次邂逅了壮观的刀锋山和像明信片一般的富纳斯山谷。我们赶到三峰山的时候，天已经快黑了。虽然只看到了他一眼，但我知道，我一定会再次来到这里。我们来到多洛米蒂了啊！接下来我们开始一整天在这里的徒步之旅。大部分人呢都是去我们身后的那个呃环山路线。我们现在早上呢先走这个魔界路线。你看这个山谷，我的天，太绝了！你说世界上怎么会存在这样的地方？容我解释一下，我真的没有抢小白的白包，因为我们估计可能会在山里露营过夜，所以背的东西很多。我这个是六十五升的，小盘背的是四十升的，就不知道为什么这条路上根本就没有人，另一边人满为患。我们哎，中午也要去走这个路的，大家看到我们在什么样的地方徒步，这也太爽了，太漂亮了，找到铃铛的来源了。阿尔卑斯山下的骏马，哎呦，这个蹄子还是白的呢。你看，我说他帅一下，刚才还抖了抖胸肌，看到没有？看到没有？哇，这真的是天空小马哎！他大，他比别人大太多了。哎呦，他过哇,哇！啊，他过来了！哇、啊，真的就他完全不一样，他这个体格太大了，大好大，压迫感拉满。他真的好大的，老大一只，底下的差别特别大。顶我，别顶我，快跑，快跑！太巨大了，快跑！哦、吓我们先走了，我我们害怕有点，不好意思，我们长得小。拜拜拜拜我们看看林斯有多么猥琐。你有点动作很猥琐啊。还是你比较猥琐。啊，小白呢？还在里。这好啊。小白兔。啊。嗯。嗯。看多少次还是会觉得震撼。我、哦、给大家看一下下面的路。我、哦、靠，这个真的好吓人！老是那悬崖了。就是这儿吗？还没有，还到还前面。哎，一般呢，我们拍这种，好像都是先经历一段这个没有什么东西的地方。努力了才能看到这样的风景。在这个地方，你是，你过来，它就是这样的地方。而且，我们现在的这个路线很有意思。大家看，我们在石壁旁边走，它是这种非常有特点的这种岩石，就还蛮整齐的，这种一块一块的。真的，这个岩壁上居然有这样的小花哎！这就是这里的路线。堆石头真是全世界通用，大家都堆。前面那个就是我们要去的地方。哇，这边的地貌真的很特别，太神奇了。很难想象，两亿多年前这里还是海底。据说，如果运气好的话，能在这里发现贝壳或者是珊瑚的化石。Hi, good morning。我们找了一个避光的小山洞。我只要在这一蹲，哇，这个里边现在没有直射阳光，还是挺凉快的。太热了，我就把冲锋衣先脱了一下。然后小白说他要吃东西，不是，是 Links 饿了，他要吃东西。你不是要吃我弄的这个吗？手把坚果。<笑>我们现在这个山洞里面，哎呦，看这个山老老棒了。然后这这旁边的人呢，他他们是刚刚拍完的，然后走了。据说这边大家都是
，守着规矩排队。你看这边有人拍的时候，后面人就保持距离。我们是不是应该过去排了，宝宝？哎呀，狗子！他们带狗狗来 hiking。哎，现在无人机收了，那我先起飞好了。哇，我们现在就要到今天早晨的第一个目的地了。它基本上都是这种半边路，看着还挺吓人的，因为底下真的挺深，这里挺高的。先走这边，你走前面。Hey, we can run here. 哇，有人在这边弹琴哎。Yeah. Before we go, before we go, we're gonna run. Okay. 哎呀，我们暂时先离开这个地方，太漂亮。Yeah. Just excuse you for one. Could you move a little bit? Ah, yeah, yeah sure, sure. sure. Just one, we'll take one picture and. Yeah. We'll, we'll, we're we're leaving now. No, so, no, no, no. You, you want to take photo? Oh yes, that could be nice. Actually, you want to take a photo of us? Okay. Huh? You want? I know. Also, take a picture of you. Oh, uh, we're, we're okay. We're, we're already. Oh, you too. Okay. <laughs> we're staying here for one hour, so. <laughs> oh, okay. <laughs> Have a nice day. Have a nice day. 在多罗米蒂，你可以遇见来自世界各地各种国家的人，这种体验真的很神奇。大家虽然语言不通，过着不同的生活，但因为这里的景色。人生就此产生了交集。No no， 呃，昆明大学。啊，昆明大学。对，喂。哇，太太厉害了！哦，太巧了。你好。你好。你是分布日记。哎，你们。这里真的很美好，天高云淡，有的人带着孩子，有的人带着宠物，躺在草地上，只是发呆，都十分治愈。觉得那是旅行最完美的方式。找个地方看晒太阳。而这也极大的激发了小螃蟹的创作欲，让我们一起来看看他给我拍的照片吧。Yeah! 你看到现在三峰山上被云照下来的这些阴影，打在上面很漂亮的。走路，吃午饭去。我们准备回来。这个小屋这边，好累，背太重了啊！终于可以吃饭了，没有想到居然可以在山上吃到西瓜。这些一共花费三十八欧元，意大利的物价相比北欧来说还是很亲民的。吃完饭，我们继续朝着环山路线出发，就是这里了。呀，可以看那边的那个湖，好蓝，巨蓝。哎呀，我一看，哇，离山好近啊！啊，这个压迫感，我突然觉得这里有点神圣。就感觉到的一种对山的敬畏。这人太高了，你这是咋爬呀？我天哪！哦、oh, ，你想的是爬上去？好的。太恐怖了。三峰山的顶峰，在一八六九年八月二十一日就被人类初次踏足，是不是觉得很不可思议？这样陡峭的山体仍然阻止不了人类探索的好奇心。看着这些鸟儿翱翔于天空，偶尔落脚在山顶，人也可以凭着自己的努力抵达同样的高度。希望有朝一日我也能去看看上面的风景吧。我可以看到远方的山，在山顶有一个十字架，那是代表着你是可以爬的。他们山顶的标志就是一个十字架。哇，天空之镜啊！哇，这这是柱子，好像是。太太强了。然后我们再把镜头往左移，这是刚刚我们所在的魔界的地方。哎。再往下看，左边有什么呢？有一个三小屋，因为现在是八月份，是登山的徒步的旺季，所以三小屋旁边都围满了人。整个欧洲都在这两个月放心吧，你不提前两个月约，肯定约不着。对，但整个欧洲都在这个时间休假。然后我们再看那边，这边很像是塞尔达的里面的山。塞尔达里面的山吗？对，左边这个。哎，全是小孩，小孩也不累，走比我们快多了。这个路线是小孩子也可以走的，狗狗什么的都可以走。对，还有轮椅呢。哦，对，我刚刚看到一个轮椅老哥
，我的妈！好大呀、啊，我的巨大无比。就是在好多年前，开始看这个风光的照片，就看到这三个山。今天真的亲眼看到了。哎呀，不容易啊，飞了十二二十个小时将近。然后这个好像就是常规的三峰山，这个徒步路线这一圈最深处的一家酒店了。但是不用想了，它是肯定是圆满了。大家看，云要过来了。然后，但是我们全身都是防水的，所以不怕。这个包其实并不是完全防水的，但是我们带了它的那个防雨罩。这次我们穿的是北面 Sami 的巅峰系列装备，这件冲锋衣是 Gore-Tex Pro 材质的，防水性极好，而且透气。还随身带了一条 f u t u r e Light 的背带裤。f u t u r e Light 这种材质是北面自研的，十分柔软，透气性更强。就连我们的鞋子也是防水的。好的，白白上防雨罩了。这一个雨呢，因为我在，所以它不会下的。那 l e 给大家展示一下折冲锋衣。你看袖子交叉，左一半，右一半，叠，叠，叠。放帽子里吃着它自己。这句吃自己是跟行车葵学的，但是这个方法是我在石井买北面的时候，那个阿姨教给我的。嗯，好、哦，现在 Links 来叠我的冲锋衣了。我们所有的户外装备都是他准备的，然后 Links 准备的东西他一般都会比较全。就、就是这次没带睡袋吗？<笑>这次是意外，就会很安全，他会超出我们需要的东西准备，但是代价就是我们的包都很重。哦 ，Links 超级会送他户外用品的。我、哦、天啊，这个云！这几位也是来露营的。背的全都是露营的装备，看远处的山上，做了一个老哥，还有一个光头的大哥，躺着晒太阳。我们应该要去那边。哇，我们到了小屋这边，小螃蟹这点了一个 pasta， 还有一个可乐，太爱吃鱼了。看看我们对着什么风景，干杯！干杯！哟！我们看到这边有。看到这个标志，我的心都凉了半截。三峰山周围到底能不能露营？我们出发之前在网上查，大家都说表面不可以，但如果你一定想露营的话，可以在日落之后再搭帐篷，日出之前收起来就行。所以我们还是背了十几公斤的露营装备，想来这里看看。但听山小屋的小姐姐说，规定上来说，这一侧是国家公园，所以明面上不可以露营，但你还是可以碰碰运气，很多人都这么做。不过她又说，昨天晚上就有警察来巡逻。他们会罚款一百五十欧，然后把你赶走。我想了想，还是算了。但好消息是，山小屋还有空的床位，钱带的不够，所以不能带饭。呃，两个人通铺七十二块钱，我们还是有这个钱的。白背账，虽然说这个路线短，但是我们是从早上四点到现在就一直在奔波。你要考虑到我们这个合理性的话，那就是住这儿，没有别的选择。那我去跟他说。天天晚来。OK。OK。我们今天晚上不用颠沛流离了。啊！哎呦，我操，弄弄！就是刚刚风很大，然后放在桌上就被吹跑，然后 Links 他已经很醉了，你知道吗？就脸很红，但是呢，他他一下就飞起来了，就给你们二十四、十、六、十、八十，哎，可以给我开多一点，一百，一百零五，一百零五呢，够够的，很有特点，有很多的贴纸。哦，你看这个，嗯。啥？呃、哎，怎么一个小猫？这不是表情包吗？这里完全没有信号，所以无法刷卡。我们带的现金差点就不够了。穿上下裤真是有，看到吗？真是有，我们真是有。check in 后，借着微醺的状态，我们好好睡了一觉，为傍晚的日落做准备。我们简单休息了一下，月亮已经挂在上面了。这个时间的山上依旧很热闹。我、哦、靠！哦你看这个这，这是阿尔卑斯山上的云和月亮。我们现在呢要去看那个很有名的洞。虽然没能露营成功，但是感觉这是一个很棒很棒的夜晚呢。后面看起来就是像是已经在下雨了之类的样子，我觉得就是这种感觉，才才有味儿啊。OK。我们现在去
，因为一个山洞看看。真魔界了，还有人在这里录音。雷声一响，雨就开始下了。现在这个光线太赞了，简直完美。这是什么东西？我晕过来，呜、哦，好快。接下来的十秒，是我做梦都没见过的奇幻电象。全遮起来，就像电影谢幕了一样，就像还爱戏剧化的场景。然后现在超级巨大的暴雨，他们怎么那么聪明啊？在那个洞里面扎营，我咋没想到呢？因为旁边的洞被人占了，所以我俩索性就坐在这边，听雷，看雨。我一过来，一抬头发现出来了。大家看这边的天是这样的，还在打雷，然后往这边转，往这边转，蓝天要出来了，哇塞！ Come from China. China. Yes. How about you? Are you from Venice, Italy. Oh. Very close. Are you enjoying? Yeah, yeah, very enjoying.、Nice, right? We just arrived Venice Airport. Uh -huh. And two、yes. days ago. So you you specifically wanted Dolomites. Yeah, yeah, yeah. So we fly about twenty hours, including the transfer. So wow, very long trip. That's amazing. Yeah. I hope you're really enjoying the, the view, but I think. Yes. Whoa! 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 允许我去他们的帐篷边拍下了山洞里的照片。给大家看看我的头顶。暴雨过后，天空迅速转晴，星星、月亮和闪电一起交相辉映。嗯呃、月亮最后剩一点点余晖，然后我的正对面就是散峰山，我在这边看星空。银河呢也还是比较清晰，我就想起来上次我们在阿布吉措的时候，也是同样看到银河，就是你永远也不知道同一个晚上会有多少人一起在仰望同一片星空，在世界的不同的地方，所以才说星空是如此的迷人啊。堆字，就是在地面上堆字，因为那个石头不是白色的吗？不、哦，但是我们看不懂是什么语言。评论区里肯定有大神能看出来。我在这看这边，已经有些人大家都醒了。科技真发达呀！两三天前我们还在调布的家里抠脚，三天后我就已经在意大利的山区里边欣赏日出了。我这个说的是不太好，不太雅观。<笑>意大利真的是咖啡之国，就是这个山小无里了，它都有那个咖啡机。咱说早上我，我们一定得来一杯。意式浓缩。哇，这个早上的达尔文效应太帅了。早晨的光线实在是舍不得去吃饭。
这好像很厉害哦。完了，你还说你以后这就业有问题？这行吗？行吗以后你咱们频道干不下去了，<笑>你自己单独去做时尚摄影师得了。Uh, may I get one latte? Latte macchiato or just milk? Uh, just milk. Thank you. Thank you. 哎，这这不知道这算不算冷知识？在意大利，拿铁就是牛奶的意思。要喝到加入咖啡的拿铁，得说 latte macchiato。好，他在弄了，真的非常可以。山小屋里边有这么高级的咖啡机，这这一台得好多钱吧？老贵了。Yeah, thank you. Thank you very much. 那我们坐下面去好了，下面风景也好。这个热水要了两欧，但是我觉得可以。不会。还有老干酸菜。老干酸菜虽然出个事儿，但是听说它那个出口的是可以的。然后我们是在日本买的，应该 OK。不是脚踩的。就是假装假装它可以吧，因为我还挺喜欢吃。对着三峰山，干一杯意大利咖啡。真的很香哎，太爽了！怎么可以这么好吃？人生顶级享受，在阿尔卑斯山下吃一碗热腾腾的泡面。早饭后，我们本想着就原路返回，但却因为想拍照而误入了另一条线路。我们发现前面好像有人在攀岩，我们去看一看。拍上你的长焦，看一下。哇，大佬！你看，那边还有很多条路，只要你想走的话，你可以走到很远、很远、很远的地方。走，我们继续往前，看这前面能不能下去。山底下这段路老神奇了。其实发现好像这个路不太对啊，往前走一下看看，这是去哪儿的？嗯我是去爬这个山的，哦，应该是，我也爬不了啊。这这还有个洞呢，钻一下狗洞，看看里面有什么。真的是黑，里边黑的，啥也看不到。你过来，我走，穿过去看看是啥。哦，有点亮光啊。我去！你知道现在我想说什么吗？啥呀？《桃花源记》，出吉霞，财通人，复行数十步，豁然开朗。这像是什么二二战的时候，还是怎么？挖的那种战壕，好神奇啊，好神秘。OK。我去，这也太屌了。这是到此一游是吗？<笑>这应该是人工凿出来的。对，我知道他们为什么要戴安全头盔的。后边有也来人了。可是我们走到会走到哪条路啊？你先走吧，到百道返回吧，现在没有多远了。OK。没有走多远。要钻狗洞了。哎呦，我感觉这个真的很容易撞头哎。这是一个很高很高的楼梯。我觉得我们不会来到什么不该来的地方，不会走着走着就爬到那个山上面去了吧？我觉得好像有哪里不对，我们感觉进了山体里面。我给大家看一下，嗯，哇，哇，这是到哪儿了？呀 ？May I ask what、uh, the way into the summit? Yeah, this way. 这么酷的吗？但是我们就遵循着，如果有危险的就绝对不通过的原则，好吧，到我们能到的地方为止。主要是他们身上有安全带，然后挂锁的地方，我怀疑是有地方需要扒铁锁，所以我们就到那个地方就回来，好吧。我们好像总是没有走常规的路线，然后呢，也总是给我们带来意外的惊喜。太神奇了。对，我去，这又是个山洞。但是我担心他那个地方写的是 dangerous， 那个词我们不认识。还让我上去，找到什么了？我去，我们就在这个垂直的岩壁这边。
，让那小螃蟹跑哪儿去了 ？Oh my god！ 哈哈！你知道我现在想说什么吗？什么？这个世界就是为我而来的，他们屹立在这里这么多年，就是为了此时此刻我能看见他们。用无人机拍一下，我们现在所在的地方是怎样的风景？准备好了吗？以为我们的三峰山之旅已经结束了，但是偶然之间又找到了这么一个山洞，就激发了我们探索的欲望。但是呢，因为上面还需要更加专业的攀岩装备，以及像我们现在这样这里都已经觉得有点吓人了，所以，呃，我们觉得到这里就是时候结束，是时候收手了，是时候收手了。因为太喜欢这里，所以我们取消了接下来所有的行程，决定一整个星期都待在这儿。片头去的魔界一样的山体那边。我实在是想在下雨天去看一眼，但是出发前发生了奇怪的事情。先是手机在居民区突然没网，无法导航。小螃蟹本来也说好要一起来，但突然反悔，说什么都不肯来了。啊，现在是七点钟出头，八点钟天日落吧，没几个人在这边了。也是穿上这个 g o r t e x 的，乘风一头一回遇到下雨。Let's go。因为时间紧急，所以我决定用越野跑的方式到达这里。正常来说。过去大概需要四十分钟，我刚开了计时，不知道我现在有多久。下冰雹了，呼呼，可以见得这边天空的呃温度还是相当低的。刚才没看到，呼，现在下这个雨，哈，还有这边，那我现在到哪儿了？呼，哇，大家看。这个里就是我要去的地方，哇塞，太酷了！哇，当我马上到目的地的时候，雨居然暂时的变小了，现在几乎没有雨了，好神奇啊！反而是我过来的过程中，往那个冰雹真的是猛的。让我们现在来看一看，我走在哪里，这是只有属于我的。其他人都没有见过的风景，是山神眷顾啊！谢谢。这么恶劣的天气，哇塞！可能这才是符合我心目中的真正的魔界的样子吧。巅峰就是让你不畏惧风雨，做你想做的。现在让我们飞起飞机，走过去拍一拍吧。哦、oh, ，Oh my God！ 看看我现在在哪里。哦 ，Oh my God！ 我刚刚在飞，我就想着飞一个刚刚在上面看过的角度，然后结果飞机就炸了。我虽然是倒飞，但是一直用眼睛盯着的，感觉离后面的山体还很有些距离，但突然就撞了上去。然后大家看，炸在路上了，这是亿万分之一吗？我觉得这个是山神告诉我该走了，谢谢你，我知足了。我剪视频的时候才后知后觉的发现，我的头发竖了起来，我现在非常后怕。如果你熟悉户外，一定知道这意味着什么。我被雷电锁定了，当时落雷的声音离我非常近。几乎每一分钟都要打好几次雷，但我却完全没有发现我的头发异常。即使发现了，那里海拔又高又空旷，我也根本无法在短时间内找到庇护所。迷信的小螃蟹说：“也许是无人机替你挡了一截也说不定呢。”他说他是出发之前突然觉得心烦意乱，所以才不想来的。下次他不去的话，我也不去了。给你拍个照好吧？谢谢，主要是谢谢山神。给我。虽然这一天很不幸运。但是我们都觉得下次再来到这里，不知道是什么时候了，不想留有遗憾。于是我们再一次来到三峰山，看到了
云顶天宫。今天真是太惊喜了！当你看到这种东西的时候，你就会忘记疲劳，忘记身体的痛苦，跟打了鸡血一样，好兴奋，好激动。希腊的哲学家说，人不能两次踏入同一条河流。我们连续五天，每天都来这里，但是每天见到的都是不同的风景。多洛米蒂好像永远、永远能给我们惊喜。我有时候会想，为什么我们那么热衷于探索，去陌生的国家，听陌生的语言，向往没有见过的风景，不断的想要去更高的山峰，更深的海底。我想，我此刻找到了自己的答案，是好奇心。我好奇，我站在山顶看到的风景，会跟在山底有什么不同？我好奇海的那边是什么？我想知道，凭我的能力，到底能走到哪一步？我永远好奇，下一段旅途将会遇到怎样的自己？行走，攀登。追寻、探索，永不停止。嗯、我们本次的旅程到这里就结束了，但下一段故事也即将开始。走吧。